Fala pessoal, beleza? Bom galera, vamos aqui para mais um vídeo no nosso canal Estamos aqui com o nosso Poco X6 Pro Versão de 12 GB de RAM e 512 de armazenamento Vamos fazer aqui um teste do nosso Sudashi Na última versão lançada até então né? Eu estou gravando esse vídeo para vocês e vamos testar aqui aqueles joguinhos que eu sei que vocês gostam, tá? Eu fiz aqui um especial do Poco X6 Pro, então muita gente me pergunta aí, Tiagão, que jogos que funcionam? Galera, dá uma olhadinha nos vídeos, né? Tem uma pastinha prevista lá só com os jogos do Poco X6 Pro. Então é bacana você dar uma olhadinha, né? E verificar quais jogos funcionam e como funciona, lógico, de acordo com as minhas configurações do vídeo, de acordo com o aplicativo, tá? Então a gente sempre está trazendo aqui para ajudar a comunidade da GPU Mali, e também a comunidade do Poco X6 Pro. Tem especial de jogos de anime muito legal. Confere aí. E antes, já capricha nesse like. Me ajuda aí comentando no vídeo. E não esquece de tornar membro a partir de 99. Participe do grupo do WhatsApp, galera. Que pode conversar melhor. E também a gente consegue mandar uns arquivos aí de forma mais rápida para vocês, ok? Bom, galera, vamos lá então para o nosso teste. Vamos começar aqui. Vamos abrir nosso game. Sudacha aberto, vocês viram aí na nossa... Thumbnail, quais são os jogos que a gente vai jogar, tá? Eu já trouxe todos esses daqui em vídeos, tá? Menos a Mika aqui em cima, né? O resto daqui, todos eles estão já em vídeo. É, você pode procurar principalmente pela capa, né? Eu geralmente coloco a capa do Resident Evil, que é um dos jogos mais... É, que a pessoa gosta, né? E funcionando aqui sem drive nenhum, é uma coisa incrível, né? Vamos colocar um pouquinho para vocês também aqui explicando as configurações do vídeo. E se eu mudar alguma configuração de um jogo para outro, eu vou trazer para vocês, né? E vou explicar certinho o que pode mudar, né? o que pode acontecer aí de uma versão para outra, tá? É, às vezes de um jogo para o outro pode ter alguma mudança, tá ok? Vamos começar então aqui pelo nosso teste. Vamos começar pelo Resident Evil 0. Vamos começar de baixo para cima, né? E vamos aqui no Resident Evil 0. Já iniciamos ele, vocês estão vendo que o som está funcionando. Deixei o som habilitado aqui para mostrar para vocês que né, algumas versões do Sudash na nas últimas versões tem problema de som em alguns jogos. Já iniciamos o nosso game, estamos aqui. Cara, que jogo incrível, meus amigos. Vou aumentar o som aqui porque tem chuva, né? Tentei o brilho também tudo aqui no máximo. Tem chuva aqui no nosso incrível game. É... Eu acho que é melhor controlar aqui, ó. Cara, isso aqui tá demais, tá? Vamos aqui mesmo? Abriu o menuzinho. Deixa eu baixar um pouquinho o som. Clássico barulhinho da porta. Esse aqui não é tão clássico, né? Renderização das cenas, vamos ver como é que tá. Muito legal. Vou cortar aqui. Primeiros zombies, né? Oxi. Eu levei uma mordida aqui, galera. Ixi, rapaz. Você acredita nisso? Eu tô confundindo o A com o B aqui, ó. O Y com o B, né? Você vê que os zumbis estão renderizando perfeitamente. Então, é, dá pra jogar esse game. Muita gente falou que já zerou ele. Eu nunca zerei ele aqui no nosso X6 Pro. Se eu não me engano, eu tinha zerado ele no F5, tá? E aí, tranquilo. Olha a renderização como é que tá da chuva ali. Às vezes tinha algum erro, né? Algumas... É... Em alguns emuladores. Tá rodando perfeito ali. Às vezes ficava com uma sombra. A iluminação também aqui no personagem. Inclusive a sombra aqui atrás, ó. Com uma super renderização também. Perfect, tá? Olha só como é que tá bonito isso, meus amigos. Um super game para você que tem um X6 Pro. Eu tenho certeza que vai ser uma boa pedida aí. É, para jogar esses games que são de terror, né? Sem demorar muito, galera, estamos aqui com o nosso Resident Evil 1, tá? Que lá foi o zero, esse aqui é o primeiro. E olha que lindão também a nossa renderização, né, meus amigos? Aqui funciona também muito bem, né? Tanto aqui a parte da sombra, como a gente observa, a parte da luz, né? O FPS também tá legal, olha só o nosso trovão, olha aqui que perto da lareira. A sombra do personagem também, como é que tá funcionando, bem legal. Vamos aqui abrir nossa portinha, pra gente ver o barulho exclusivo da nossa porta. Ixi, esse barulhinho é gostoso, hein? 
A gente tem um zumbizinho do lado de cá. Olha a sombra aqui, galera, como é que tá perfeito. Olha a renderização. Eu vou pra cá. É aqui que tá ele, né? Eu vou pra cá, só pra gente andar um pouquinho. E a gente depois vai dar uma olhadinha nele pra ver como é que tá. Eu gosto mais do Resident Evil 1, tá? É um dos meus favoritos. Porém, né? Eu tenho aí de coração... Acho que do emblema da espada, né? Eu tenho ali uma chave com o emblema da espada. Eu tenho de coração o meu favorito, que é o Resident Evil Code Verônica. Oi, rapaz, aqui confundiu o controle, hein? Mas é, muita gente gosta do 4 também, né? Resident Evil 4. Tem bastante vídeo dele no canal, muito. 4, estamos com ele aqui em mãos. Nosso Resident Evil 4, tá? É uma versãozinha também mais caprichadinha, né? Do que a do Playstation 2. A gente tem uma versão aqui mais parrodinha. Porém, meus amigos, com certeza a versão melhor para você jogar com o melhor desempenho. Muito gostoso, né? Quando ele fala. É o Aether, né? No nosso Nether. E também temos a versão do Wii U, do Wii, na verdade, né? Que roda também muito bem. Aqui, é, ela não roda muito bem. Vocês estão vendo o FPS aqui em cima, não tá legal. Então, Resident Evil 4 não é tão legal de você jogar aqui. Mas se você quiser arriscar jogar mesmo assim, tá? É dessa forma, quando chegar perto da casa aqui, vai ficar um pouquinho melhor, ó. Deixa eu... Ó. Tá, então aqui vai ficar um pouquinho melhor. Quando você olhar pra cá, ó, vai ficar um pouquinho mais lento, tá? No caminho ali. E aqui já vai melhorar um pouco. Então é só seguir adiante. Dá aqui... Ah, ó, pra você ver, ó. Aqui perto da casa é que dá pra jogar, né, galera? Fica ruim, mas fica bom, né? Tá ruim, mas tá bom. Já viu aquele... Aquele ditado, tá ruim, mas tá bom... Né? Opa! Olha o cara desviou, mano. O zumbi que desvia. Ah, é, maluco. Matamos esse cara aqui, galera. Esse carinha aqui é chato. Cortamos. Vou cortar esse também. E incrível, tá? Então, aqui dentro da casa até que não é ruim pra jogar, né? Mas quando você pula lá fora. Vamos pular aqui pra vocês verem. Já começou a ficar pesadinho, ó. Bem alto, né, galera? Tá até doendo o ouvido. E aqui, vamos na trilhinha, ali cai um pouco o FPS, tá? Pela essa névoa também aqui, deve ser, né? Subindo um pouquinho mais a escada, estamos aqui no Resident Evil 5. É, o Resident... É, Resident Evil 5, né? Estamos aqui, vamos iniciar também. A gente já testou esse jogo, né, diversas vezes aqui no canal. É, de forma solo, né? E vamos testar ele agora nessa versão do Sudashi, na última é, Que é a primeira vez, lógico Na resolução, vocês viram lá tudo, estamos jogando em 1x, tá? E vamos ver como é que tá Principalmente as cenas, né? Temos cenas aqui que ele travava O jogo precisa ficar no mínimo a 30 E no ideal seria o 60, né? Ali perto do 40 já fica legalzinho Resident Evil 5 ainda dá pra jogar, tá? Dependendo da configuração do emulador Olha a cena, tá rodando perfeito A gente conseguia Consegue jogar Ele bem legal, se ele não travar, evidentemente Pra frente, né? Nessa parte aqui ele começa a ficar mais escuro Vocês estão vendo como é que tá? Teve emulador que eu testei Ele não tava tanto escuro assim, tá? Ele tá com um... um, um... Um, ah, tipo acinzentado, né? Apesar da renderização aqui estão tudo perfeito Mas ele tá com Bem escuro Então complica de você jogar A gente vai ver depois de outro jogo também Que acontece isso Tá até mais escuro do que tava antes, né? Chegamos agora, galera, no Resident Evil 6 né? Um dos que a galera também gosta De jogar na né? emulação é, Aqui na nossa GPU Mali, galera, tem um problemão Tá? Um problemão que é, é, o jogo fica totalmente escuro, a gente não consegue nem enxergar direito o personagem, tá? Pra você sair disso, você tem que ter um save game, pra você pular ali a abertura, né? Tá vendo que já ficou escuro lá atrás, ó? Então, pra você pular ali a primeira fase, né, dos personagens e poder escolher outro personagem ali e com isso você vai conseguir melhorar. Porém, todavia, entretanto, é, eu sempre consegui aqui, tem bastante vídeo no canal... 
Se eu não me engano, o EGNS tem uma configuração do EGNS para jogar esse jogo de forma perfeita, ok? Então, se você procurar meu vídeo do EGNS aí, na GPU Mali, você vai ver como é que faz. E aqui no Resident Evil 6, é... era só fazer esse save game, né? Que você conseguia é, pular aquela primeira fase e começar o jogo sem estar tudo escuro, né? Daquele jeito bem ruim. E mais, incrivelmente, né? Eu testei todos os emuladores que eu tenho aqui, testei... É, inclusive outras chaves para ver se era esse o problema e nenhum deles galera ficou bom tá nenhum deles ficou bom ainda tá escuro tá isso aqui não ficava assim olha como é que tá bem escuro a gente conseguia jogar ele principalmente nessa parte aqui ó é, com a imagem bem clara tá eu não sei se é porque meu x6 a única coisa que pode ter mudado é a atualização do meu x6 pro que atualizou né e sei lá se mudou alguma coisa no meu aparelho, não sei o que pode ter acontecido, tá galera? Tem que entrar na casa, meu amigo. O que você tá correndo para cá? Então, alguma coisa aconteceu aqui no X6 Pro. Que vocês viram ali até no, no Resident Evil 5 também não ficava tão escuro daquele jeito. Que agora está assim, tá? Mas se você tiver o X6 Pro em outras versões, meu tá na 1.0.12. Confirma aí se tá, né? Se o seu tá. É... Tem um cara aqui, eu nem vi, galera, tão escuro que tá, ó. É... Se tá também, né? Ele atira diferente aqui, ó. Aqui é o inimigo, galera? Não, né? Não. Então, é... Confere aí pra mim e comenta, né? Se tá escuro os seus também. Ufa, meus amigos, enfim, chegamos no nosso Resident Evil Revelation, é incrível o nosso Resident Evil Revelation também aqui no X6 Pro, aqui pelo menos a gente já conseguiu, depois das últimas atualizações né, de aplicativos que vem vindo é, no canal, ele jogar, mas não era sempre, foi sempre assim, tá? teve aplicativos que ele nem abriam, né? ficava tudo ruimzinho por fato da gente não ter a nossa, o nosso drive ainda da GPU Mali, isso complica demais aqui nos games. Eu sempre gosto de falar, né, quando eu jogo esse jogo, galera, que esse game aqui é o original do 3DS, né, pra quem não saiba, ou quem tá vendo o meu jogo pela primeira vez na gameplay desse game, e eu comprei ele no lançamento, tá? A gente comprou ele no lançamento, ao, ao cartuchinho, e era simplesmente demais, galera, jogar isso aqui no 3DS, tá? É, era incrível a gente poder jogar um joguinho desse num videogameinho tão... Simples, né? Lógico que era parrudo naquela época, mas simples de se pensar, né? Atira com qual aqui? Cada jogo atira com um, né? É o ZR mesmo, não sei porque que ele tá enrolando aqui. A parte aqui já entra a parte de iluminação, né? Dá uma quedinha de FPS. Já vi desempenho melhores desse jogo, tá? Em vídeos meus, então se você procurar a capa aí você vai ver. Ele ficava mais ou menos igual eu tava aqui, ó, 50, 40. Mas dá pra arriscar também as nossas configurações. Resident Evil Revelations 1, tá? Esse aqui é o primeiro Resident Evil Revelation. Trazendo vários jogos pra vocês, espero que vocês gostem do vídeo, né, galera? Espero também que vocês dêem aquela força aí compartilhando em grupos que vocês fazem parte. E lógico, vendo o vídeo mais de uma vez pra me ajudar. Bom, galera, enfim, chegamos no último jogo. Foi vários jogos, hein? Estamos aqui no Revelations 2, tá? Se você tá gostando da série aqui no X6 Pro, comenta aí embaixo, a gente pode trazer outras. Olha só que jogão também top, né? A gente poder jogar sem é, o nosso drive. Deu uma engasgadinha ali, ó. Esse jogo também às vezes dá uma engasgadinha aí, tá, galera? É bem pesadinho, né? Olha só todo o clima aqui. Já joguei também em outros emuladores com uma performance... Um pouquinho melhor, tá? Na verdade, tá travando até demais do que eu é, acostumo testar aqui no canal, galera. Geralmente fica melhor. Mas só de vocês saberem que ele tá funcionando, aí vocês vão testando os outros emuladores, né? Em outras versões. Vão dando uma olhadinha aí também é, em aqueles emuladores genéricos, né? Pra quem gosta de testar. Enfim, tem várias opções hoje aí, o nosso Yuzu 278, eu acho que ele funcionava legal. 
Tem o Skyline, que é muito bom para GPU Mali, né? Para quem tem a GPU Mali aí. Enfim, tem várias outras coisas que a gente pode estar tá trazendo aqui é, para tentar fazer o jogo rodar um pouquinho melhor, tá? Galera, então deu para a gente ver né, um pouquinho dos Resident Evil. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas testei todos aqui, pelo menos que eu tinha disponível no nosso suitão. Espero que vocês gostem. Tamo junto, um abraço. Fica com Deus e valeu.